豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。最近台湾娱乐圈掀起了一阵轰轰烈烈的爆料运动，先是大牙 Apple 黑社会美眉成员爆料陈建州骚扰，接着黄子佼又长文爆料了一大波台湾娱乐圈的艺人，然后台湾媒体火上浇油爆出了一段私人聚会上偷拍的私人运动的大尺度视频，直接引发娱乐圈地震讨论。在这段视频中，四个男女衣不蔽体的缠绵。而网友们指出，这四个人疑似王力宏、范玮琪和陈建州、徐若瑄。网友们终于回过神来，这个视频的信息似乎印证了两年前的一段绯闻。原来他说的都是真的。两年前，娱乐圈爆出了一则猛料：当红歌手王力宏的妻子李靓颖突然发长文爆料王力宏，文中揭开了王力宏的种种花边情史，爆出两个人婚姻的秘密等等，引发娱乐圈大讨论的同时，人们还注意到李靓颖文中提到的那个女人，当时疫情管控期间。王力宏私自违反规定外出，只为了见那个女人一面。这个女人是谁呢？网友火眼金睛顺藤摸瓜，直接找到了。当时王力宏在范玮琪、陈建州家的合影，这张聚会合照里还出现了另一个女人徐若瑄。网友纷纷指出，这个让王力宏违反规定也要见面的女人就是徐若瑄。可是当时大家的重点都放在李靓颖和王力宏的离婚事件上，关于徐若瑄的讨论渐渐平息。直到现在，台湾媒体爆出的视频，才让徐若瑄又引发了关注。回想起过去许多年，徐若瑄和王力宏的传闻，网友才终于发现，原来李靓颖说的都是真的。徐若瑄和王力宏的绯闻已经传很多年了，已经到了娱乐圈人人都在讨论的地步。有一次，王力宏上徐熙娣的访谈节目，节目中大胆的徐熙娣直接毫不避讳的追问王力宏和徐若瑄的关系。当时，王力宏介绍自己的新专辑。在专辑的包装设计中有一把钥匙，而徐熙娣则幽默地指出：“这把钥匙可以打开你的家门吗？是不是徐若瑄手上的那把才是真的？”这句话直接让王力宏感到惊慌失措。王力宏也指出，为了和好友徐若瑄更好的见面，徐若瑄手上确实有他家的钥匙。徐若瑄的邻居也曾经向媒体爆料，经常看见王力宏深夜到徐若瑄的家里，两个人的关系好像没有那么单纯。对于徐若瑄的评价，王力宏也毫不避讳。他简直就是我的理想型，王力宏这样讲道。早年徐若瑄上徐熙娣的节目时，也没有被放过。当时徐若瑄的绯闻男友除了王力宏，还有周杰伦。徐熙娣直接问说：“周杰伦和王力宏哪个更帅气？”徐若瑄回答：“王力宏帅。”徐熙娣又甩出重磅问题：“周杰伦和王力宏之间更愿意和谁一夜情？”徐若瑄直接回答：“选择王力宏。”关于徐若瑄和王力宏的绯闻，一度传到了不可收拾的地步。对比徐若瑄也曾经做出措施，在社交媒体上发文，希望大家能够理性对待，禁止传谣，否则将拿出法律的武器。可是对于徐若瑄的回应，许多人并不买账。她和王力宏的花边绯闻始终被传得有模有样。其实王力宏只是她众多绯闻对象中的一个。徐若瑄从出道时开始就已经是娱乐头条常客了。徐若瑄出生于1975年的台湾，曾经做过主持人、歌手和演员，出过唱片，演过电影。是一个全面的艺人。徐若瑄第一份抛头露脸的工作是1988年，当时才13岁的她，就作为主持人助手开始主持节目，在电视台工作。15岁又参加了《美少女选秀》比赛，凭借清纯的外表和干净的气质，一举获得了冠军，从而出道。随后，经纪公司包装她继续走清纯的路线，把她和另外两个女孩组成了一个三人的少女组合，取名叫“少女队”。当时娱乐圈。正是三人男子组合小虎队的天下，公司希望这个三人少女队可以像小虎队一样火爆亚洲。但是徐若瑄的组合始终没有引起多大的火花，在两年之后，这个组合就宣布解散了。而比起他的组合经历，更引发人们关注的是他和小虎队成员吴奇隆的恋情。两个人当时正爱的甜蜜，但是徐若瑄组合的解散导致他心途不顺。对比之下，吴奇隆的事业却蒸蒸如火，如日中天。经纪公司希望他们两人分开，再加上吴奇隆母亲的极力反对，无奈之下，吴奇隆和徐若瑄分手。遭遇事业和爱情双重打击的徐若瑄，伤心过度，选择离开台湾，去日本乐坛发展。1996年是徐若瑄事业的转折点，在这一年，一向以清纯面貌示人的徐若瑄，为求突破，拍摄了一组大尺度的写真。当时玉女明星很多，许多人为求事业上的突破，赢得人气，便开始脱下自己的衣服。大胆展示性感的身材，从而一炮而红。徐若瑄就是典型的例子。她性感的写真一曝光之后，便迅速获得了大把的人气。
，许多导演开始找徐若瑄拍摄大尺度电影。她在日本乐坛的专辑成绩也非常可观，人气逐步攀升。徐若瑄从小就没有得到父母太多的关爱，父母把家庭的重心都放在了儿子身上。徐若瑄可以说是野生野长，从小肆意自由，像一朵野玫瑰，身上充满了尖刺。她的性格也像男孩子一样大方爽朗。也许正是这样，让她有了突破自我的勇气。从而得到了事业上的转变。和第一任男友吴奇隆分手之后，徐若瑄在日本发展，然后遇见了她的第二任男友，一个乐团的吉他手，两个人相见恨晚，无话不谈。有了爱情的滋润，徐若瑄在日本的事业也发展很顺利，先后发行了唱片，还拍摄了许多的杂志。她无辜的大眼睛、清纯的外表，深受日本观众的喜欢。就在她的事业快速发展时，感情再次遭遇不顺，她的日本男友出轨了。有一次。徐若瑄回家，打开家门，却看见男友和另一个女生赤身裸体的走出浴室，出轨被当场抓包。徐若瑄痛苦不已，大受打击。和男友分手之后，徐若瑄再度回到了台湾乐坛。而此时今时不同往日，在日本积累了一定名气的徐若瑄，回国之后接连接到了几个娱乐公司的合作邀请，而其中就包括周杰伦所在的公司。也许正是因为周杰伦的原因，徐若瑄最终签约了和周杰伦同一家公司。这时。他和周杰伦的绯闻也渐渐被人们讨论。徐若瑄先后发行过多张唱片，他在演唱方面其实颇有才华。爱情来得太快，就像龙卷风，这一句广为流传的歌词，其实就是徐若瑄写的。2000年，周杰伦邀请徐若瑄为他的歌曲作词，包括了《龙卷风》《简单爱可爱女人》等知名的歌曲。当时，周杰伦和徐若瑄的多次合作，让众人对他二人的关系议论纷纷。在许多人看来，周杰伦对徐若瑄非常的主动。周杰伦先后多次邀请徐若瑄作为自己演唱会的嘉宾，还曾经跑去日本，就为了见徐若瑄一面。但对于这段关系，两个人都没有正面做出过回应。当时一度传言周杰伦暗恋徐若瑄已久，后来两个人在音乐的道路上出现了分歧。周杰伦在音乐的创作上颇为自由，他喜欢在创作之后根据自己的心意去修改歌曲。当时徐若瑄为周杰伦写完一首歌之后，周杰伦却把歌名修改了。这件事没有通知徐若瑄，直到歌曲发布之后，徐若瑄才得知事情。她非常生气，为了这件事，据说周杰伦还付了一笔道歉费。而这首歌就是《开不了口》，因为这件事，因为徐若瑄写完《开不了口》之后，就和周杰伦渐行渐远。后来在金曲奖上，两个人在众人面前拥抱，才算和解。除了周杰伦，还有吴建豪、梁咏琪、方大同、心灵等歌手的歌曲作词，也都是徐若瑄创作的。徐若瑄可以算是一名才女，她的歌词生动细腻，总能创达出纠结郁闷的心绪。简单的字句却令人动容。后来时过境迁，徐若瑄在一次活动现场和周杰伦的前女友吴佩慈同台，对此媒体还十分兴奋，标题写为“周杰伦的绯闻女友罕见同台”。徐若瑄是周杰伦花边绯闻的一部分。反过来讲，周杰伦也只是徐若瑄众多花边男友之一。2002年，徐若瑄再度有了绯闻男友。当时人气小生吴建豪和徐若瑄传出绯闻，传闻是在金曲奖活动上，吴建豪对美丽的徐若瑄一见钟情，从此对她展开了追求。据说当时周杰伦和吴建豪一同追求徐若瑄，最后徐若瑄选择了吴建豪，但是在2006年，两个人却分手了。对于这段恋情，网上没有太多的记录。2010年，徐若瑄和贺西静被拍到谈恋爱，随后徐若瑄也大方承认了这一段恋情，但在一年多之后。两个人宣布分手。2014年，徐若瑄遇见了现在的老公李云峰。李云峰是新加坡的富豪，李云峰对徐若瑄非常的疼爱，先后在台北和巴厘岛，在众人的见证下举行了婚礼。2015年，徐若瑄在社交媒体上爆出喜讯，成功诞下了一名儿子。后来嫁入豪门的徐若瑄逐渐退隐娱乐圈，只是后来她的老公李云峰的事业遭受打击，一度面临破产，债台高筑。欠下债务约12亿，还需要在一年内还清11亿。已经退出的徐若瑄不得不重新复出，努力工作为老公清还债务。回看徐若瑄的过去，经历了多段感情，又先后在各领域中打拼，她在生活中的感悟和感情中的挫折，最终都化成了一句句歌词，被她写进了作品里。也许正如她所写的歌词那样，若爱上一个人，什么都会值得去做。徐若瑄对待感情和事业，也许都是这么奋不顾身吧。对于徐若瑄。你是怎么评价的呢？好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。